，舒服舒服的啊。其实我挺靠谱啊，做饭。我觉得欺负真可以，真可以。这不喜欢我姐吗？可别胡说八道，我岁数小不少呢，你别最后弄得都怪尴尬。这多明显呀、啊！但是岁数小怎么了？乐观、坚强。丹丹，你真的很厉害。你就是思思想顽固，不是顽固，岁数小不稳定。那知道疼人就行呗。现在知道以后呢？床铺床起床。哎，你好。哎，你好。麻烦你把这个拿给七号床。啊，晓得嘛。谢了啊。啊，没得事。来，七号床，你家属送来的东西。哦哦，谢谢啊。哎，他人呢？人走了？走了啊。哎，注意休息。好、哦，谢谢啊。这怎么走了呢？是不是听见在说话了？那么好啊！你别说话，别说话。这个祸从口出。这怎么嘴坏了？不是，这怕说错话。这都人多嘴杂的，都能听见。说的不该说的你都说完了，这都什么了呀？哎，这有一个长命锁、啊，有这么大、啊，真像个自行车锁啊！不挺好看？这是我的小首饰。嗯，拿来。哦，你给。他拿这个来干嘛？干嘛要戴呀？嗯。我给你带吧，嗯，好看。哎，忍一忍啊。这过不了审吧？哎呦，在这儿呢，妈妈在这儿呢啊！妈，谁呢？谁呢？谁呢？在家，嗯，茶馆开外卖了，给你送点菜，还有花。这是什么新颖的杀猪盘？什么盘？没事儿。那我先走了。嗯，你记得吃饭。
，你以后别再来了，你别再给我送东西了。欺负你不要再对我好了。为什么？不为什么。我不知道从什么时候开始的。医院那次，我也傻。让你蒙混过关了。之前可能是我自作多情，但是这一次，我很肯定。其实从你第一次回去串串的时候，我就认出你了。换老板了嗦？是你啊？是我啊。你也看直播吗？一个曾经为我出过头的姐姐，又出现在我面前，我很开心，也很惊讶。你的一些小聪明，总会惹得我笑。后来知道了你和苏芳丽的事儿，我也想为你出一次头。那天你和律师在茶馆谈话，是我第一次见到你这么坚强的人，还有脆弱的一面。后来你离开茶馆，独自回家，一个人走在黑夜中，我很心痛。那时候我知道。吉普，你是一个很好的男孩，但是我不能知道了装不知道，这样就是在利用你对我的好。我不是一个认为自己是单身妈妈就不能追求爱情的人，但是我现在没有办法顾及感情，更别说顾及你，所以我不能接受你。那我如果要真的能给你带来一些支撑，你为什么不能试着接受我呢？无暇顾及，没关系，我可以等。我话说的已经很清楚了，走吧。